Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. How Good are evening, you doing teacher. tonight? Good are you guys evening. okay? Good, Good evening. evening. Good evening, teacher. Hello. Hello. Good evening, everybody. Good evening, Good evening. Okay, people, welcome to your class. This is your class number two. And this is module four, basic four. So we're going to start tonight by calling the attendance, by calling the roll. So please remember the requirements from Ansoforb are that you have to turn on your cameras and you have to say present or here, right? When you hear that I call your name. Are you guys ready? Ready, teacher. Okay. Yes, ready. All right, ready. good. Okay. Sorry, guys. I closed this file accidentally. Okay. Just one second. Mientras carga esto, vamos a comenzar con el feedback, ¿ok? Porque lo cerré accidentalmente. So let's go to the feedback and let's remember this. We were saying that we were studying count and non-count nouns, ¿ok? So one second. Hmm. Good evening. Hello, good evening, welcome. I'll share this to you. Okay, so let's remember, when do we use how many and when do we use how much? Uh, we use how many when we want to ask for information about amount or quantities of these objects that you can count. For example, uh, we have here, how many bottles of wine do you want to order? Bottles of wine, remember? Bottles of wine. Ahora, ¿cómo sería esto? Esto, el vino no es contable, ¿verdad? Es un líquido. Normalmente los líquidos son no contables, ¿sí? Uh, <clears throat> Por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué líquidos podríamos decir que no son contables? Water, gasoline, juice, juice, juice. Uh -huh. milk, milk, soda, milk, soda, soda. Uh -huh. beer. Yes, beer. So these are like, these beverages are not countable, right? Per se. We need good a evening, quantifier. Teacher. Hello, good evening. We need a quantifier, right? In this case, we can talk about the, um, the recipient or uh, the box, the bag, the package where these products come, okay? So we are going to say how many bottles. El vino viene en botellas, ¿verdad? Entonces, contamos las botellas de vino, pero no podemos contar el vino como tal. Entonces, si yo quiero hablar solo de vino, no por botellas, ¿ok? Yo le diría, how much wine do you want to order? How much wine do you want to order? Entonces, yo le puedo contestar, I want to order 15 bottles of wine, ¿ok? I want to order a barrel of wine. I want to order 
I don't know, different kind of wine. So I need two bottles of this kind, two bottles of this other. I mean, el tinto, ¿verdad? el blanco. So they have different. So the white wine and the, I don't, I don't, I don't remember the kind of wine. So uh, we're going to say different kind of wines, different amount of bottles. Okay. So recordemos entonces que podríamos preguntar con los objetos que ayer estábamos hablando, ¿se recuerdan? How many tools do you buy when you go shopping? How many tools do you buy when you go shopping? ¿Por qué usamos how many? Porque tools es contable, ¿verdad? Tools es un objeto contable. Puedo decir one tool, two tools, three tools, and they are different, right? So we can say two of the same kind, or we can talk about different kind of tools, right? Uh, let's see this other one. How much coffee does your company purchase monthly? Okay, how much? ¿Por qué how much? Good coffee? Evening, Hello, good evening. Coffee is? I'm sorry. Okay. <laughs> okay. Coffee is uncountable, right? So we use how much, right? There you go. Veamos con esta otra. ¿Por qué usamos how many aquí? Leámosla. How many pairs, pairs of, shoes. of shoes do you buy a year? Mm -hmm. Countable now. Yes, countable. countable. Sí podemos contar shoes, ¿verdad? Podemos contar one shoe, Two shoes, two shoes, three shoes, sure. pero como los compramos por pares, ¿verdad? Como no nos venden solo uno, ¿verdad? Tenemos que comprar, aunque tengamos solo una pierna, pues solo un pie, pues igual tenemos que comprar el par, ¿verdad? Entonces, they sell this product by pairs, ¿ok? So we have to use how many, porque yo estoy contando, ¿ok? Estoy contando los zapatos tal como tal son contables, ¿verdad? Pero en este caso, pairs, pairs, estamos hablando de dos en dos. Por eso usamos pair, ¿ok? Pair, pair of, pair of. Ok, bien, ya nos acordamos de esto un poquito. Entonces tenemos esta, eh, esta plática, esta pequeña plática. Veamos qué preguntas hay acá. Does your company purchase printers? How many printers do they buy? What are the features of the printers they purchase? ¿Qué significa esto? Que vamos a irnos a platicar un poquito ahí en el um, breakout room. Vamos a ir a hablar de este producto. ¿Cuál es el producto? Printers. ¿Ok? Or printers. Acordémonos que cuando va una N y una T juntas, suena la N, la T no suena. Entonces podríamos decir bien printers o podemos decir printers. ¿Ok? Bien. Uh, Mientras tanto, se los voy a mandar por el WhatsApp. Estoy esperando todavía que esto cargue. Yo creo que lo voy a tener que cerrar y abrir. Nuevamente. Because I accident, I closed it. This one says zero seven and doesn't sound good. Sigo esperando que esto cargue, joven. Present teacher. Excuse me? Present. Oh, okay. <laughs> okay.
Bien, yo creo que hoy sí va a abrir bien. Ah, pues no lo cerré yo. Fíjense que se cerró solito porque me cerró las pestañas anteriores. Ok, ahorita me está diciendo restore them. Ok. Así pasa. Miren, esto sucede en programas en vivo, así que las disculpas del caso, ¿verdad? <risa> Vamos a ver. Ya casi llego. Vamos a pasar a nuestro corresponsal para que llene el espacio, ¿verdad? No, siempre me tiró el que no es. ¿Ok? No sé qué es lo que está pasando. Dice... Ok, it doesn't say zero, seven, Este tal vez sí va a abrir. Bien. Casi, 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 casi. Bueno, esperemos que cargue. ¿Saben qué? Pónganme... Pónganme todos ahorita en el WhatsApp presente con su nombre, ¿ok? Y yo luego voy a pasar esa. Teacher. Dígame. I have problem with my WhatsApp. Oh, you're having problems too? Okay. Yeah, I forget my phone and my work. <laughs> oh, sorry to hear that. Okay, well. How can I do? <laughs> uh, permítame, permita. Estoy, tra estoy tratando de, de entrar de una sola vez, pero ya vi que tampoco puedo de esta otra forma. Se ha quedado en blanco. No me abre ni el Excel, que es el que tengo directo en la compu, ni el de Internet. Probablemente algún proceso está corrupto, licenciada. Tendría que okay. reiniciar la máquina. Oh, my God. Eso me desconecta de todo. Pero ya casi, yo creo que ahorita está entrando, solo dice, sí, dice esperando caché nada más. Vamos a ver. ¿Qué querrá decir esperando caché? A ver. Que ya, va... eh, ya no tiene memoria. Ya no tiene. Oh, ok. Eso pasa a veces cuando la computadora ya tiene bastante tiempo de estar encendida. Ah. Ok, ahora entiendo. Ahora entiendo. Porque sí, definitivamente no la pagué desde ayer como al mediodía. Pero he estado cerrando. Ya casi llego. Ya hoy sí, ya, ya soltó. Hoy somos el G12, ¿verdad? Bien, yo creo que ya llegamos. Oh. Yo siempre le digo así. I love you, cosita linda, right? That's still. Bien, ¿sí me lo pusieron acá en el WhatsApp todos? Eh, yo ahorita voy a registrarme, Ticha, que no me había registrado en WhatsApp. Ando buscando oh, okay. el, el, el link. correo. Ajá. Ok. Y yo ahorita estoy un Pero poco presente. atrofiada por acá, no se lo puedo enviar. Eh, si alguien lo puede enviar también, porfa. Para los que... Ah, bueno, igual <ríe> no se va a poder enviar por acá. Bien, lo puede enviar por el chat de, de Zoom. Ok, vaya, entonces ya no me pongan presente ahí y ahorita ya soltó. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Ok, Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Ok, Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Ok. Carlos Roberto Alemán Prudencio Consuelo Saraí Rivas López 
Present teacher. Eric Jose Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Ok. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present Hoy tuvo teacher. suerte José Abel. <risa> yeah, okay. Juan Francisco Salmerón Alas también tuvo suerte vamos a ver, Karen Yamilet Rivas de Ayala present teacher okay. Magdiel present Esaú teacher. García Morales ok Juan hello Magdiel se nos desconectó ¿verdad? Oscar Leonel García Magaña Present. Ok. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Ok. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. I saw you over there. Wilber, are you there? Eric Edenilson Escobar Suárez. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lisset Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. Present María teacher. José Hernández, ok. María José Hernández Sauceda. Okay, people, let's continue then with our feedback. Tonight Excuse we me, have teacher. a team. Hello, good evening. Me present. Okay, Magdiel, thank you very much. Thank, thank you. you okay, then we're going to continue with this. Nos vamos a ir a los breakout rooms, decía. Y lo que vamos a ir a hacer es a platicar un poquito acerca de printers, okay? So I will share this again because I think I cannot share it through the WhatsApp. Let me check. Stop sharing. Just give me one second. And let me verify if I can send it right now. No, not yet. Not yet. Okay. Bien, ¿saben qué? Vamos a cambiar eso por, eh, no se los puedo mandar por acá. Okay. Hagamos ese primero y después vamos a en el break, nos vamos a ir al breakout room con otro, ok, con otro ejercicio mientras todo esto carga. Hagamos este ejercicio para aprovechar bien el tiempo. So let's talk about uh, this product. ¿Cuál es el producto? Printers. Ok, we are going to talk about the features of these printers or the printers that your company buy or purchase. Entonces, vamos a ver, voy a hacer la primera pregunta y todos opinan, ¿sí? a iniciativa, ok, esta es una plática, todos tienen acceso a dar su opinión respondiendo la pregunta, ok, so I'm going to ask the question and you are going to give your opinion or you are going to give your own information, does your company purchase printers? Yes, it does. Okay, yes, it does. Very good. Mm -hmm. What about other companies here? Okay, yes, it does. Very good, my company, right? Vamos a ver, Henry, does your company purchase printers? No, it does. No. Uh, no. Uh, in the company use a uh, leasing leasing model. Okay. So we're gonna uh, say no. 
it doesn't, okay? My company uses, uh, listen? Listen, okay. leasing. Oh, leasing, leasing, leasing. Leasing. Okay. They don't buy, but they choose the kind of printer they need, right? Okay. Leasing, mm, uses leasing. Okay. Uses, decimos does leasing. Okay, does leasing. Entonces, eh, vamos a ver. Carlos Ernesto, does your company purchase printers? Um, yes, it does. Okay. What about your company, Eric Jose? Uh, no, it, no, he doesn't. No, he doesn't. Okay. What about your company, Magdal? Does your company purchase printers? Yes, it doesn't. Uh, yes, it does. It does. Okay. Excuse me. Okay, very good. Yes. Uh, let's see, Hernan, what about your company? Yes, it does. Okay, okay. Ahora voy a hacer la pregunta. How many printers do they buy? How many printers do they buy? A ver. Miren, esto es una plática. Aquí no es entrevista, entonces no les voy a estar preguntando así como hicimos en la primera. Aquí platiquemos, ¿ok? Let's talk about printers, ¿ok? How many printers do they buy in your company? In my company, probably they buy around five or six printers, but the industrial printer. Ok. About three around around five or six okay because they have a printer for um per area okay <coughs> very good ahora haciendo una oración así como su compañera estaba haciendo in my company okay they el sujeto in my company they the subject by the verb, ¿ok? Y luego damos la cantidad, ¿verdad? Que es lo que nos están preguntando. How many? Miren, how many se traduciría como cuántas o cuántos, ¿ok? Mientras que how much se traduciría cuánto o cuánta, ¿ok? Sin la S, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas incontables y estamos dando como una... Um, eh, nada más... Eh, approximation or um, using quantifiers, right? But in this case, we are talking about quantas. Entonces, veamos sujeto, verbo y complemento. Miren, in my company, they buy around five or six industrial printers. We don't know the period of time they do this, but they do this, right? A ver, otra, otro compañero que quiera participar? Um, teacher, teacher in, my in my company, they buy, um, they buy two printers. Okay. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. Continue, guys. Teacher. Mm -hmm. In my company, only use one printer. Mm -hmm. One printer because you have only one office or maybe you have different users for only one printer. Is it like a multi-purpose machine? Yeah, it's the only one. Okay, okay, good. Alguien más, anybody else? What about your company, Wilbert? Um, in my company, uh, we buy um, two, no, three printer and uh, how do you say multifunctional? Uh, multifunction. Mm -hmm. 
Uh -huh. yeah, okay. And, and, my and step into multifunctional. Okay. We buy, you said, three. No, two printers. Two, two okay. printers and two multifunctional. Multifunction machine. Okay. Multifunction machine. Like a, a photocopier, a printer, and fax. Uh, yeah. Is that? Yes. Okay. There you are. Okay, people. So, esta es la manera de contestar y platicar, ¿verdad? Ahora, ven ustedes que yo hago una pregunta como para aclarar un poquito, ¿sí? Entonces, ustedes también, cuando platicamos, siempre se nos vienen las dudas a la mente y le preguntamos, lo tenemos enfrente al cliente ¿verdad? o al vendedor, hay que preguntar. ¿verdad? Ahora veamos esa pregunta. What are the features of the printers they purchase? What are the features of the printers that they purchase? Vaya, vamos a ver entonces las eh, features o las características que vimos ayer. Do you remember the features? Yes. Okay. Dimension. Dimensions. Uh -huh. Wait. Weight, uh -huh. one, one. Size. impression. <clears throat> size. The size, uh-huh. Warranty. 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 Warranty, okay. Uh -huh. Ahora, en el listado de preguntas que Stores. ustedes les pasé ayer que le tomaron una foto, ¿se recuerdan? Teníamos un listadito de preguntas por ahí. Son todas las preguntas que tenemos por cada... Eh, característica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo le pre preguntarían o cómo describirían el impresor que su compañía usa o compra o necesita? How can we describe this? Ah, we can start, for example, they cost uh, around $60 each, ok. Um, what else? We can say they are color printers, right? Um, a otra característica que le aplique de las que vimos ayer are they um, big ok we could say mm, in my company the printer is use toner use toner instead of ink ok function function ok how does it function uh -huh. así como decía uh, creo que era Carlos Ernesto verdad que dijo que compran dos Printers y una multifunction, ¿verdad? Entonces, sí, mm -hmm. function. Um, ahora, veamos. Podría, ajá. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo describir un impresor con las características que vimos ayer? Mm. What are the features? Okay, pongámoslas por acá. What are the features? If we talk about the feature price, uh -huh, ¿qué diríamos cuando describiéramos estas impresoras de acuerdo al precio? They are expensive. Podríamos decir, sí. O oh, they are cheap. They buy them on special offers, right? Uh -huh. They buy the printers uh, with discount, right? Si hablamos del precio, sí. A ver. Excuse me. Uh, uh, discount for quantity. Oh, okay, because of the amount, right? Yes, very good. Bye. Si hablamos de las dimensiones del producto, ajá. Uh -huh. ¿Qué podríamos decir? They are small or they are big? They are Existe a otra, big. regular size, regular size. Medium. 
Okay, medium. medium size. Mm -hmm. Okay. Teacher, but if we talk about things, in this case, about printers, um, we don't say it is. Eh, como estamos hablando en plural, ¿verdad? En este caso dijimos, what are the features of the printers? Si me hubieran dicho, of the printer, ok, de una, entonces yo puedo contestar con it. Ahora, si me preguntaron en plural, uso esa información y contesto en plural, ¿verdad? Pero uh -huh. con el pronombre they are. Sí, they are porque es un plural. Digamos, todas las impresoras que compra o las impresoras que compra mi compañía son caras, ¿verdad? Ok. Ok. okay. Mm -hmm. A ver, uh, pero si hablamos de dimensions, podríamos in, decir. En technologies, uh -huh. eh, we, we talk about the slim version. Is a, uh -huh. a new version, is a is small, small slim, is a use, a use minus space. Okay. Mm -hmm. Less space, less. Mm -hmm. Let's pay. Okay, slim version. Good. Podríamos decir, uh, uh -huh, the slim version is because they are like pocket, right? <laughs> Pero en realidad, pues sí, es para hacerlas más livianas, más portables, más utilizables. No sé cómo podríamos decir exactamente, pero en español. Pero sí, uh, they are handling, right? right? Mm -hmm. This is to handle them better, right? Ok, ¿qué otra característica podríamos decir de las impresoras? Ajá, eh, la que les decía yo, ¿verdad? They are color printers. ¿Se acuerdan de las eh, características color. de las impresoras que vieron el módulo pasado? A ver, ¿quién recuerda? Speed. Ajá. Resolution. Resolution. Ajá. Resolution. Color. Memory. Mm -hmm. They are. Mm, podríamos decir. En este caso, they have good resolution. En este caso sería high resolution, ¿verdad? Good or high. Mm -hmm. They are expensive. Okay, they are expensive. Uh huh. Ok. Podríamos decir incluso la marca, ¿verdad? De RHP. Right? Hewlett Packard. ¿Sí? They are, uh, teacher, uh, they are uh, that matrix. Uh, ok. Ok, se dice matricial, ¿verdad? Uh, sí, ma matricial. Mm, sí, sería como, eh, saber cómo se llamarán, matrix. Uh -huh. Matricial. Matricia, like with a letter T. Do you remember the spelling, Henry? Matricia, it's con uh -huh. quizá. Like this or with a T? Yes, Matricia. Something like this, right? Uh, si lo pueden verificar por ahí, me ayudan para confirmarlo, pero sí, por ahí es el spelling, ¿verdad? Bien, entonces estamos viendo que para platicar acerca de un producto que nuestra compañía compra, tenemos que saber si es un producto contable, si es un producto que no se cuenta. ¿Por qué? Porque las preguntas que voy a hacer eh, son usando how many and how much. Y lo mismo las features, ¿verdad? No, lo mismo no podemos decir eh, how much size are they. Right. En este caso es um, how many sizes are they or they come, ok? Sizes es contable, ¿verdad? Es una característica que se puede contar. Mm, otra característica que se puede contar puede ser, um, veamos. Page for minute. ¿Perdón? La impresión de páginas. Ok, ok. Uh, printings. Pr printings, right? 
yeah, we can say how many printings can you do, right? Or how yeah. many printings do they do per minute? Okay, yes, you're right, correct. Entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? A que si es contable o es no contable. Entonces platiquemos de un, de otro producto, ¿sí? Yeah. Este es el otro producto, ¿sí? Dígame. Uh, the name is uh, matrix printer. Matrix like matrix. Matrix. Okay. M-A-T-R-I-X. Yes. Okay. Thank you very much. Listen to that. Thank you, Rafael. Okay. Now let's see here. And let's talk about the water. Okay. Is water countable or is uncountable? Uncountable. Uncountable, uncountable noun, ok, uncountable es un uncountable noun, noun. yes, uncountable veamos, noun. las preguntas que nos vamos a ir a platicar son, does your company purchase pur purified water, how often do they purchase water, how, uh, how much water do they buy, what kind of water do they buy, what kind, podríamos decir la marca, ok, si cristal o alpina, verdad, o el, no sé cómo se llama el otro, las perlitas. I don't know. I, I don't remember another kind right now. Entonces nos vamos a ir para allá. Espero que hoy sí ya se los pueda enviar. Y este, vamos a ir a platicar de esto. Lo vamos a hacer en grupos grandes, ¿ok? No de dos, sino que eh, de más para que tengamos diferentes opiniones y surjan más preguntas. Estas son preguntas como para comenzar la conversación y seguir con otras preguntas, ¿sí? ¿Cómo cuantificamos el agua? Por litros. Bottle, Bottle. Liters. Bottle. Uh, liters Bottle. Uh -huh. Teacher, uh -huh. sorry. Antes de que nos envíe los grupos, puede activar la opción de compartir pantalla. Oh, sí, gracias. Gracias que me recordó. Solo estoy tratando de ver si todavía... Imagínense que todavía está pensando en mi WhatsApp. Casi, 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 casi. Oh, qué bueno. Va, entonces, ¿qué es lo que íbamos a ir a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el breakout room? Dialogar sobre las preguntas, a platicar. Ok, to talk about, talk about the product. What product? Water, ok. Water. Mm -hmm. Vale, por ahí ya les cayó, ¿verdad? Nos vamos entonces. ¿Estamos listos, sí? Michelle, Dígame. Eh, en este caso, como dice, purified, ¿cómo se pronuncia la...? Purified, purified. Uh -huh. Purified. Purified. Ok, thank you. Uh -huh. Ok, creo que nos vamos a ir de tres en tres, es un buen número. Oh. Hello. 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 Good night. Hello. Good night. Good night. Is good evening. <laughs> I'm sorry. Uh, the, 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 bueno. 
yo tuve dudas que iba a ser así, pero me dio pena preguntar, teacher, entonces. <ríe> Muy bien. No, you, miren, no tiene que tener pena. A ver, para eso estamos, para servirle, ¿verdad? Para que todos vayamos en el objetivo correcto. El objetivo ahorita es recordar how much and how many. Y vamos a hablar acerca del producto. ¿Cuál producto compra su compañía? Sería agua, ¿verdad? Water. ¿Es contable o es incontable? Ah, el nombre, ¿verdad? Water is a known count or a countable noun. Entonces, vemos ahí las preguntas que tenemos para comenzar la conversación o para generar la conversación. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Y, eh, no ocupamos ningún archivo. ¿Cómo no? Por ahí se los mandé en el WhatsApp. Ah, ajá, eso, eso, eso es lo que tenía duda. Ah, ok. ¿Ok? Ok. Eh... Sería para Elizabeth, ¿verdad? Para Hazel, sí. Eh, espérame que quiero Sí, que no abrir. Eso, eso, eso yo, 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 yo lo puedo compartir ahorita en pantalla. Creo que así. Ahí está. ¿Lo ve? Sí, va. Sí. Ok. Eh, si quiere, pregunto yo primero o usted pregunta primero. Yo pregunto. Ok. Does your company purchase purified water? Uh, yes, it is. How often do you do they purchase water? A ver, ¿cómo contestamos esta primera pregunta? Yes, it is does. Oh, yes, it does. It does. Ajá, ah, usamos sí. la misma yeah, yeah, información yeah, yeah. con la que nos preguntan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos preguntaron does, entonces vamos a contestar does. Y si es yeah. no, doesn't. ¿Ok? Ok. Yes, it does. It does. Correct. How often do they purchase water? They purchase water um, to times uh, in the week how much water do they buy they, they buy three uh, bottles three bottles but it, Twice a week, two, twice a week, and, and Tuesday and Friday. <laughs> okay. How much water uh, did they buy in your company? How much water did they buy? Um, no sé cómo se dice. Creo que no son botellas, son... Bottles. Awesome. Bottles. Aunque sea esos garrafones de no sé cuántos litros tienen. Nunca he puesto a contar. Como galón. Bueno, galón no. No, no son esos... No sé cuántos galones Garrafón. agarra, pero... Los garrafones. Más. ¿no? <risa> <risa> Porque botellas, no sé qué tamaño. O sea, botellas. Se puede decir botellas ah, también. Botellas. Sí, ah, entonces, no una much botella, no uh, in my company, in my company, um,
Teacher. Hello. Teacher, we had a Hi, question. Hi, teacher. Tell me, tell me. Hey, we we want to know how to say a garrafón o cómo es que se le dice el. Así lo encontré yo. Gallon of water. Gallon. Uh, no yeah, gallon. Uh -huh. Because gallon it's a gallon. Water. Yeah, because it had five five gallons. It's a five gallons bottle, right? Uh, yeah, bigger. Uh -huh. Yeah. How many how many gallons uh, uh, does this bottle have? Five. Five, five. gallons. Five gallons. Yeah. Okay. <clears throat> then you can say five gallons bottle. Right. Mm -hmm. Five gallons bottle. Even though it is a bottle, it's a bottle. Uh, they don't have um, a specific name for it. It could be the big bottle or the uh, water containers. Okay. We could say five gallons, right? Five gallons bottle. Okay. Yeah, because in in, uh, in my case, uh, when I work, they buy around seven or eight uh, gallons of water each Tuesday and Thursday a week. Okay. Uh, how much water do they buy? Well, uh, I don't know because uh, I I have no I have no be there when they buy first uh, water bottle water. Many many uh, many um, how do you say empresas? Oh, I forgot it. No. An easy word and not forget it. <laughs> uh, okay, different companies. Uh, okay, different company has a purifier that they uh, connect with the uh, potable water. So they don't buy gallons of water. They just pay the the. Uh, so the purifier. Okay, you you have a purifier. Un purificador many, de agua. Many companies. A uh -huh. filter. Uh -huh. They don't okay. they don't buy gallon of water. What about your they company? They use purifier. Uh, for example, in Sephora. Yeah. Okay. But if we talk about your company and your company, do you buy uh, water? Of water. Or do you use filters? No. They ha they buy water okay yeah uh, and you are talking about different uh, other different companies oh yes it's very interesting point yes of course it is in my company uh, they, they buy the two way purified water and the bottle water oh for, nice for, 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 uh, quantidad. Uh, okay big amount a big amount of royals okay uh, it's a mistrike. It's a security war. There are there are many people. Okay, okay, very good. Interesting. Okay, then. Continue talking about this. I'm going to another group. Okay. Okay. We're doing a very good job. Okay.
Okay, class. Is there anyone who wants to give us like a, a summary of your um, conversation? A ver, alguien que quiera contarnos, así como en un resumen su conversación. Vamos a ver. Lo dejo al, a la libre elección o digo Wilber. <laughs> Vamos okay. a ver. Sí, Wilber quiere compartir. There okay. we go. Share with us, please. Uh, uh, I told them my classmates in the break room uh, that my company, uh, they approached to buy a pretty white water and the bottled water. Uh, uh, the reason is for the uh, quantidad, quantidad? quantity no, or amount. Uh, uh, the, the reason is for the amount employees they arrive, they carry uh, uh, the in and out. There are so many. Okay, so they buy five gallons uh, bottles. Yes. Okay. If they, they buy uh, and the uh, beautiful water uh, because uh, the bottles uh, uh, no alcanza. Mm -hmm. Mm -hmm. It's not enough. It's, it's not enough. Mm -hmm. It's not enough uh, for all employees. They arrive. All right. Uh -huh. All right. Good. Thank you very much for sharing, Wilbert. What okay. about and your group, Henry? Can you tell us something about what you were talking about? Yes. Sorry, give me a moment. In my company, uh, purchase, uh, yes. Yes, they purchase uh, purified water is uh, around 20 and 30 bottles for per week. Two times for per week, and when it, when it's summer, uh -huh. is is hasta fifty bottles per week. Okay, so how do we say two times per week? Twice a week. Okay. Twice, twice, twice a week. Twice. Mm -hmm. Okay, very good. It's interesting, and it is a lot of water. Okay, it is a lot of water. I think that's a very good expense, right? Uh, what about your group, Blanca? Okay, in my in my company, they purchase uh, purified, how can I? Purified. 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 Purified water. And they buy around 50 gallons of water and twice a week. And and they buy plus little water. Okay. And also we talk about the kind of water what the what the we like it. And we talk about that crystal is the best water for for us. Okay. Do you think that water has flavor? Yeah, it, it, um, it depends on the kind of water the okay. buy. Uh, the process they use to purify it, right? Okay, what about your group, Consuelo? Can you tell us about your conversation? In my world, the buy for bottle of water every day because they I provide for clients and employers. Okay. Okay, very good. Uh, for the providers and for employees. Okay, so yeah. in and out. Okay, good, good. Now let's listen to Jose Abel. Tell us something about your conversation. Damn it. Okay, in my company and um, some purchase. Uh, purific wear because uh, in my company have a purific machine. Okay, so you have purifiers or filters, water filters. Water filters, okay. okay. Mm -hmm. And where, where they purific, uh, no sé cómo decir garrafas, porque hay por garrafas. 
Okay, and, <laughs> and what's the size? Because we talk about bottles and the bottles. size they come because maybe it's bottles. a five gallon bottle, five gallons bottle. Five gallons. Mm -hmm. Serial garrafón, okay. Uh -huh, mm -hmm. Five gallons. Um, okay. uh, per, per day and in two bottles, the five bottle, uh, <laughs> five gallon <laughs> bottles. Five uh -huh. gallons bottle and 40 feet waiter. Okay, of purified water. Right. Okay, so we are talking about, you say, if they are two per day, Okay, you refill them, right? You refill the five gallon bottles. Okay, then we are talking about 10, 10 a week. Yeah. Okay, 10 in a week. Very good. Nice, interesting. What about in your company, Luis Ernesto? Hello, hello. Uh, hello. My company buys uh, crystal water every two days. Very good, very good. Miren, en una sola oración nos resumió todas las preguntas. Yes! Nice, Luis Ernesto. I liked it. Very good job. Uh -huh. Okay, then, guys. A ver, voy a poner esta foto, sí? It's, it's, it's a picture, okay? Uh, like a drawing. Y ustedes me van a decir ¿Qué se les Yo les voy a vender este producto. You are interested on buying this. You need to buy this, okay? So you are going to start asking for information about this product, okay? Asking questions, everybody. Let's imagine that you want to buy a house, okay? ¿Qué preguntas le harían al vendedor? What dimensions it has. Okay, very good. Mm -hmm. It's a safe neighborhood. Oh, nice. Dimensions. <laughs> what dimensions? are the dimensions of the house? Okay. Eh, Blanca me la dijo bien bonita, it solo quiero... Where is it located? Okay, where is it located? Very good. Uh, pero Blanca me dijo una bien bonita antes que se me vaya. What dimensions ¿sí? does it have? Ah, así. Mm -hmm. Así era, ¿verdad, Blanca? Yes, teacher. Okay, But excellent. I forgot it that we, if I saw that, the door have. Oh, okay. And you say it has, right? Uh -huh. Yeah, okay. Thank you very much. But yes, you have to use does in this case. A ver, me dijeron where is it located? Where is it located? Uh -huh. mm -hmm. Is it on a safe neighborhood? ¿Qué otra me dijeron? No, no crean que se me olvidan. A ver. Solo es porque estaban así en grupo y me encanta. I love it. Okay, continue, guys. How many rooms they uh -huh. have? How many Does rooms they have? Ajá. Uh -huh. Does, Does it, it have. have? Okay. Does it have the house? Only one it. Mm -hmm. Okay. How much is it? Excellent. How much is it? Ajá. Uh -huh. How many uh, bedrooms? Okay, aquí tenemos como rooms es para todos los tipos de cuartos de la sala, como <laughs> living room, dining room, etc. Entonces ahorita nos preguntan, how many bedrooms? Ah, this is very important. How many bedrooms does it have? Very good. Mm -hmm. How many bathrooms? Excellent. How many bathrooms does it have? Okay. Mm -hmm. And we are talking about complete bathrooms or, or, or just half a bathroom, right? Mm -hmm. Alguien me dijo otra, Wilbert. 
Does it have garage? Does it have a garage? Garage. In a green area. Green Does top. it have green area? I see. Yes. Okay. Mm -hmm. Patio or yard. Okay. Puede ser. Pero también está bien verde porque mm -hmm. patio or yard. Mm -hmm. Green area is good too. Mm -hmm. A ver. Something else? Anything else? Does it have a porch? Oh, sorry. I have trouble with this thing. Okay, there we go. Uh huh. Does it have a piscina or oh, piscina? <laughs> okay. Yes. Uh, exactly. Mm -hmm. Okay, oh, yeah. good. Does it have a backyard? Okay. Uh huh, like the backyardigans, right? Uh? Those que jugaban in the backyard. Uh huh. <laughs> the house have a second floor. Okay. Uh, ahí decimos how many floors. Okay. Floors. How many floors? Right. Podríamos decir, does it have or are there, right? Are there? Ay, sorry. Or does it have? A ver, hablemos de los servicios que tenga. A ver, ¿qué preguntarían? ¿Qué servicios habrán por acá? ¿Para? Miramos. Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo podemos preguntar uh, cuánto pagamos por eso? How much? Excellent. How much is the water service. También puede ser the pipe service, ¿verdad? Okay. Uh -huh. The water bill. Energy. The water bill, uh -huh. exactly. Mm -hmm. How much uh, is the electricity Secu Security service. Bill. Okay, security service. Mm -hmm. How much is the security, sorry. Security, aquí decimos expense, así. Expense, okay. Como el gasto de la wow. seguridad, en seguridad. Mm -hmm. Ok, miren cuántas preguntas tenemos ya. Uh, ya podemos platicar por lo menos unos 40 minutos y envolvernos al vendedor para que nos haga un buen descuento. ¿Cómo le preguntamos si hay algún descuento? There is an offer. Excuse me? Is there? There is an offer. Ajá. Is it? Uh, perdón. Estoy tratando de comprenderle exacto qué me dijo. Is it? An offer. Ok. Está en oferta. Ah, ok. Para preguntar si algo está en oferta. Is it uh, on special? Ok. Ok. Le podríamos preguntar. Is there a bargain? Ok. Y si le preguntamos por el descuento, le podemos preguntar, ¿Is there a dis... 
account available. Okay. Does it apply for a discount? Okay, también. Yeah. Bien. Here we are. Ya podemos preguntar acerca de lo que se nos ocurra, de todas las features que pueda tener un producto. Vemos hasta una casa compramos el día de hoy. Así que el día de hoy, el tema que vamos a iniciar, eh, solo voy a introducir el tema y luego tomo la asistencia de las nueve. Thank you for uh, reminding me. One second. Entonces, la, el tema para el día de hoy es have to for obligations. Have to for obligations. We know how to use have to, but we're going to remember this, okay? Have to for obligations. Aha. Uh -huh. Have to. ¿Qué significa have to? Tener que. Tener que. Okay. Mm -hmm. Cuando es por una obligación se traduce tengo que, tienes que, tenemos que, tienen que, tiene que, ok. And the class objective for tonight is easy. Ok, you will be able to create a conversation in which uh, you are going to use have and has to uh, in a bus in a bus and new employee environment using the target grammar and vocabulary correctly. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Create a conversation, ¿ok? Create a conversation. Esto es como un mensaje subliminal, así, create a conversation, du, 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 du. questions and answers, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver entonces que nuestra agenda para el día de hoy era el feedback, ya tuvimos nuestra conversación. Uh, we... We're talking about the class objective. And now we go to a short briefing about have to or for obligations. Then we are going to our manuals to do that written activities. And the breakout rooms, we're going to practice some conversation. Uh, well, a, a conversation that we have in our manual. So let's start. Ah, perdón. Ahorita. Dejo de compartir porque ya introdujimos, sí. Ah, vamos a la lista. Guys, remember the requirement is that you have to turn on your cameras. Please, cameras on. And you have to say present when I call your names. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Okay. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Ok. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Present teacher. Ok. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Ok, Hazel. Uh, Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. Ok. José Abel Izaguirre Mendoza. Ok. Juan Francisco Salmerón Alas. Ah, ya dijo presente en el chat. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. I saw Pedro for over there. Uh, I remember that Pedro was connected. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Okay. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Miguel Maza Orellana. Present. 
Wendy Lisette Gómez García. No, Wendy. Ok. Luis Ernesto Majano Valle. Presente. Ok. María José Hernández Auceda. María José. Not here. Ok. Bueno. Sí me pongo triste cuando... No los escucho, no los veo por aquí. Vamos a ver si ¿sí contestó alguien. No. Falto yo. Yo, Rafael. Me saltaría, sí. me saltaría de Rafael. Vamos a ver. Ah, sí, I was looking for Pedro, right? Rafael Alexander Serna Díaz. Ok. Present, Thank you. And I'm sorry. I apologize. Oh. Ok, thank you. Bien, vamos entonces a ver, voy a dar una pequeña explicación solo para que nos recordemos de I, you, we, they y cómo se usa el have to con estos pronombres. Y también vamos a ver cómo se usa con he, she, it. Y luego nos vamos a ir a una conversación city y después nos vamos a ir al normal. Vale, vamos a ver. Ok, veamos por acá. Aquí tenemos tres columnas. I, you, we, they. What are those? Those are subjects. Subjects are pronouns in this case, right? Because we're not using any noun, any name here. We are just using pronouns. I, you, we, they. Entonces, aquí puede sustituir usted por cualquier nombre o por cualquier objeto, ¿verdad? They puede ser sustituido por cosas. Así como veíamos las, uh, the printers, they are printers, ¿ok? Bien, vamos a ver por acá. Acá en el cuadrito amarillo, que tenemos? Affirmative, have to, and negative, don't have to, ¿ok? Don't have to, this is the negative. Uh, form. Y aquí tenemos complement. En the third column, we have the complement. A ver, si es por obligación que vamos a utilizar have to or don't have to, entonces vamos, si es porque vamos a expresar obligaciones. Hello, Karen. I have a question. Tell me. We can't use haven't in that case. Not exactly. No, in this case, no. Mm -mm. No, because that's haber, okay? No, a, eh. okay? En este caso es tener que. It's different, okay? Mm, yeah. Mm -hmm. There you are. Bien. Vamos a ver, aquí tenemos los tres componentes de una oración. ¿Cuáles son los tres componentes básicos de una oración? Subject, verb, and complement. Ok, then. Tenemos el auxiliar acá, ¿sí? Porque este es un auxiliar para decir tener que, y luego viene la acción que yo quiero hacer o el verbo que yo quiero realizar, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son los verbos principales acá. Check, store. Mm -hmm. Load, load, pile, pile es apilar, load es cargar, store es guardar, ok, o almacenar, check es revisar. Vale. Vamos a ver entonces, these are the principal or the main actions, right? Aquí le podemos borrar de un solo el two para que no nos dé mayor problema, porque así. Vamos a ver entonces, hagamos la primera oración con I. I have to. I have to check the inventory. Good, the inventory, ok. Bien, eso es en una forma afirmativa. Ahora, ¿cómo digo yo que esa no es mi obligación? I don't have. I don't I have. Don't I don't have. have. Check the inventory. Check the inventor. Very good. Vamos a decir que usted tiene la obligación de guardar los vegetales. ¿Cómo decimos eso? You, you have to. 
Mm -hmm. That's your obligation. You have to store, store the, vegetables the vegetables in the, in the refrigerator. refrigerator. Okay. If you work in a um, kitchen, right? You have to store the vegetables in the refrigerator. Even though in your house, you have to do that too. <laughs> if you don't do that, maybe you are going to get ruined, right? Those um, products. Okay. Como decimos? que nosotros tenemos una obligación o es parte de nuestras responsabilidades subir los productos en el contenedor esta noche. Vamos a ver cómo lo decimos. We have we to have the products in the container tonight. Very good. ¿Y qué tal si no nos toca a nosotros y les toca a ellos subir los productos? ¿Cómo les decimos? Mm -hmm. We don't have. They, we to. don't have to. Load they the have products to. in the container tonight. Okay, we don't have to load the products in the container tonight. They we have to. Have to. Okay. Yeah. Ahí ya estamos combinando. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver. Digamos que a ellos les toca apilar las cajas en la bodega. Okay. Nosotros no tenemos esa obligación. Entonces, ¿cómo decimos eso? They have to, they have to fill the boxes in the warehouse. We don't, we don't have, have to. to. We don't have Excellent. to. Excellent. Bien, entonces, vamos a ver cómo diríamos esto ya en tercera persona, porque ahí sí cambia. Okay? Ahí sí cambia, miren. Have to se convierte en has to. ¿Ok? Y el negativo es doesn't have to. ¿Ok? Vamos a ver, para la tercera persona no decimos don't have to, decimos doesn't have to. Y no decimos have to, decimos has to en el afirmativo. Entonces, digamos que la obligación de ella es enviar los formularios a la aduana. Eso significa la primera oración que ven acá. ¿Cómo hacemos esa oración? She, she has, she to, has to, send to, forms to send the forms to customs. Very good. What if um, he has the obligation of making an inventory of the new stock? He has to he make has an inventory to of the new stock. stock. Very good. Very good. A ver. Vamos a armar estas últimas dos. A ver quién se atreve ahí voluntariamente para armar estos dos complementos con cualquiera. Use con cualquiera. Aquí use su imaginación y creatividad. Vamos a ver. He has to follow the manufacturer's instructions to storage. Excellent. Very good. Ajá. Vamos a ver. El, la otra voluntaria es Rosa, ¿verdad? Entonces vamos a... Usar it. Vamos a ver para el último complemento. Usted decida si sí si o si no. It, it doesn't have to fit in the box. Ok, very good, very good. Ajá. Ahora, si queremos que algo por obligación, todo tiene que caber en la caja, ok. Eh, todo el producto o todas las partes del producto, ¿verdad? Lo consideraríamos un solo producto. Entonces diríamos en obligación. It. It has, has to, to. Fit in, in the box. box. Fit in the box. Ok. Very good. Very good. Bye. Ahora imagínense. Que Henry. Nos va a contar. Una de sus obligaciones. Vamos a ver. Una de sus obligaciones en su día a día. Vamos a ver. I have to uh, send my schedule for this week. Very good. Excellent. Ahora Wilbert nos va a contar una de sus obligaciones. Uh, I have to call a customer every day. Very good, very good. Ahora, Eric José nos va a decir una cosa que no es su obligación en la empresa. Mm, I don't have to visit the client. Very good, excellent. 
Vamos a ver, Magdiel nos va a decir lo que sus compañeros sí tienen por obligación que, y algo que él no tiene por obligación, pero que sus compañeros sí. Ok. They have to visit the client. And I don't have to visit the client. Very good. Voy a escribir esto para que se nos vaya quedando que ya podemos ir usando la, la segunda parte de la oración, que yo no tengo que hacer eso. Entonces, así como me dijo Magdiel ahorita, they have to visit sí. clients. Ok. I don't have to. Ok. I don't have to. Ok. I don't have to. They have to visit clients. Correct. Yes. Esto le podemos dar vuelta. Ok. Esto le podemos dar vuelta. Yo puedo decir, I don't have to visit clients. They have to. O puede ser así como lo escribimos. They have to visit clients. I don't have to. Ok. Hablamos de lo que es nuestra obligación y de lo que no es nuestra obligación. Sí. Entonces, deduzcamos. A ver, deduzcamos. Vamos sin escribir, esta es una de las cosas más importantes que debemos tratar de hacer y es un ejercicio que casi no hacemos. Ok, voy a dejar de compartir y vamos a deducir cómo serían las preguntas. Ok, yo quiero preguntarle acerca de sus obligaciones o de una obligación, una acción que hay que hacer en la empresa. Ok, por ejemplo, yo le puedo preguntar, esta es un ejemplo, ¿ok? Uh, vamos a ver, vamos a ver. Karen, do you have to check your email every day? No, I don't have. Excellent, but you have to say no, I don't, ¿ok? No, I don't, porque se convierte como en una de presente simple, ¿verdad? Solo que con <laughs> el auxiliar de obligación, ¿verdad? Okay. So, do you no, have to check your email every day? Is it an no, obligation? I no, I don't, right? No, I don't. Ya lo dedujimos. Ok, vamos a ver entonces. Ustedes le van a hacer una pregunta a su compañero de una acción X que normalmente se da en una oficina. Ok, Va. todos exprimiendo ahorita las actividades. Vamos a ver. Oscar García, please. May you ask? Can you ask? Eh, tengo que hacer la pregunta. Yes. Uh -huh. Rafael. Uh, how to uh, purchase the company? Mm, no, I I don't. No, I don't. No, I don't have to. No, 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 I don't. No, I don't. Uh -huh. No, okay. I don't. A ver, vamos a ver. Ahora, Rafael, pregúntele a otro compañero. Ok, este, veamos. Eh, hello, Henry. Eh, do, you, do you have to take a photo, a photos in, in the office? No, I don't. Very good, excellent. Uh -huh. Henry, continue, uh, please. Fanny, hello, Fanny. Hi. <laughs> hello. Uh, well, uh, you you have to uh, make a coffee for the office. A ver, hagamos la pregunta de nuevo, Henry. Do you have to? Do you have to make a coffee for the old office? Okay. Um, no, I, yes. <laughs> okay. Uh -huh. No. No, I, I don't. Don't. Okay, good. No, I don't. Very good. Very good. Bye. 
Entonces, sabemos preguntar obligaciones y esto vamos a verlo en acción, ¿ok? Vamos a verlo en acción en este momento, en esta conversacioncita. Y luego nos vamos a ir para el manual. Permítanme llegar ahí. Everybody goes please to page number 11. En esa conversacioncita vamos a, eh, esa es la conversación que vamos a practicar ahorita, ¿ok? Ok, here it is. Vamos a leer the instructions. We are going to read the instructions. We are going to read it and then we are going to practice it. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay. Lo voy a leer más lento, okay? The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes. He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She is going to say they can use it. Then, I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay. Oh, perdón. We want to listen to. Fanny and Wilbert. Okay. Please roll the conversation. Okay. Did you match or just arrive in the morning? Tell Max that uh, that he has to store everything. Are you okay, Fanny, to participate, or do you want anybody else to do it? I'm sorry, Fanny, but we're not able to, to hear you. <laughs> He and Ivan have to store them in the warehouse. They have to use the lift, but as and tell the circuit first. All right. 
Ok, considero que lo hizo, aunque no la pude escuchar, Fanny. Ok, pero sí, ok, thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Bien, les voy a preguntar algo. What does store mean? ¿Qué significa store? Almacenar. Almacenar. Almacen. En este Almacen. contexto, sí. Almacen. En este contexto, Almacen. sí. Almacen. También store significa tienda, ¿verdad? Tienda. Sí. sí. También significa <coughs> vender. Ok, también significa vender, to store. Uh, sí. <coughs> en este contexto significa almacenar. Ok. Vamos a ver entonces. Is there any question about the vocabulary in this conversation? Uh, yes, I have a question about the, the word lift. Lift es el <coughs> montacargas. Uh -huh. Ah, yeah, yeah. Okay. es el montacarga en sí que levanta o, 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 o es la acción que solamente el, el, el montacarga hace de levantar. Uh, no, no, no. En este caso están preguntando por el montacargas. Ah, okay. Porque dice, can they use the lift? Ok. Ok. Uh -huh. Gracias. Es que si pueden, pues, si pueden usar el montacarga. Exactly. Uh -huh. Sí, le dice, hey, mire, pero fíjate que son un montón, son un montón de, de cajas. cajas. Mejor usemos el montacarga, jefe, no sea así, ¿verdad? O sea, algo así. <ríe> sí. Ya se imaginan a la Carmencita, vea, hablando en, su, en, en el warehouse. A ver. <ríe> Vamos a ver, entonces. <ríe> Por acá, abajito, tenemos algo importante, ¿ok? Y esto es de verdad importante porque ah, siempre se nos va por alto el do y el does, ¿verdad? Se nos va un poquito por alto. Entonces, practiquémoslo un poquito por acá. Read the conversation again and circle the correct answer. Read the conversation again and circle the correct answer. Bien, de acuerdo a la conversación, Max and Ivan have to or has to store boxes have to, have to. because they are two they. people right to. they mm -hmm. so they have to it's a circle pero no me salió así me salió más como forma de zapato ¿eh? okay number okay, two <laughs> Oh, thank you very much. Sí, era de poner, ya sabía que si necesitábamos ahí a Wilber. Vamos a ver, number two. Uh -huh. Doesn't have to. Has to. A ver, a ver. Doesn't have to box. Doesn't have to. Ok. Aaron doesn't have to. Ok. They have to, right? Uh -huh. Doesn't have to. Entonces, ¿cómo es el negativo? Doesn't have Doesn't to, have to. Help store boxes or the boxes. Vamos a ver la siguiente. Number three. Sam does. Doesn't, doesn't. Mm -hmm. doesn't, have, doesn't to? have to. Ok, very good. Se me quedaron todos en doesn't. No me terminaron y uh, muy bien, Rosa. Doesn't have to. Uh -huh. Vamos a ver number four. Has to. The secretary has to, has to say. Uh -huh. Exactly, because it's she, ¿verdad? En este caso, or can be he. Ok. Puede ser la secretaria o el secretario. We don't know. Ok. Bien. Vamos a ver entonces. Tell me, Henry. En los ejemplos dos y tres no se refiere a tercera persona. He. Yes. Yes. Yes, it Sería does. He, he has to. Ok. En, ¿Es en negativo o en afirmativo? De acuerdo a la conversación. Vamos a releer la mm. conversación. Si en la conversación dice que Aarón tiene que ayudar, 
le ponemos has to. Pero si en la conversación dice que no tiene que ayudar, entonces le ponemos doesn't have to. A ver, ¿ya okay, revisaron? Okay. ¿Cómo sería entonces? ¿Has to or doesn't have to? Uh -huh. Yo creo que Aaron es el jefe, ¿verdad? Uh -huh. Él es el que está diciendo, ¿no? Él es el que está dando la orden, ¿sí? ¿Tiene que ayudar a eh, Sam? No, right? Doesn't have to help. Hoy sí, Henry? Yes, thanks. Ok, nice, good. Bien, entonces, uh, solo quiero, permítanme, porque quiero borrar todo esto y cerrar acá. Bien, solo quiero que en esta parte de la siguiente página, the next page, And the next page, we have this written exercise, ¿ok? Ya vamos a los ejercicios escritos, ¿sí? Pero primero hay que leer esta parte de gramática, ¿sí? These are examples. How do we use have to or have for obligations in affirmative and in a negative way? ¿Ok? Entonces, vamos todos ahí. I think it is page 12, and we have to read this. A ver, 30 segundos para leer las afirmativas. Todos leyendo las afirmativas. Que se vea que lo están leyendo en voz alta, por favor, please. Entonces, Have to store this package. They have to take everything to the way. Have to ask for Leave. Ok, los voy a poner en silencio a todos, ¿sí? Y los voy a leer, ¿sí? A ver. I have to store these packages. A ver. La siguiente sería. They have to take everything to the warehouse. We have to ask for permission. The truck driver has to bring the material. He has to use the lift. Okay. A ver, eh, Carlos Ernesto, léame las afirmativas. Can you read the affirmative sentences, please? Yes, I have to store this case. They have to take everything to the warehouse. We have to ask for permission. The truck driver has to bring the material. He has to use the lift. 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 Yes. Okay. Vamos a leer todos 30 segunditos las negativas. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio, como ya eh, las leímos, vamos a hacer un ejercicio como que yo les estuviera enseñando a pelear, ¿verdad? No, no, no. Vamos a discutir, 
digamos. Ok. Ajá, vamos a decir. Tell me. En las últimas dos, porque se usa has. No, no es, es cierto, tienes razón, Carlos Ernesto, y olvidé decirles eso. Esto tiene error, ¿ok? Ese es un error de imprenta, digamos, ¿sí? Aunque no esté impreso, ¿verdad? Pero sí, es de imprenta. Es have to, ¿ok? Have to, have to, porque ya tenemos el doesn't. Entonces es have to, ¿sí? Lo voy a tratar de poner. Este y este son have to. ¿Sí? Igual este otro. ¿Sí? Doesn't have to. Igual acá. Doesn't have to. ¿Ok? No se mira, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Para que se recuerden que las dos son con have to. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el, el pequeño ejercicio de platicar ahorita aquí entre todos es que eh, voy a decir dos nombres. Uno dice que sí, eh, fulanito tiene la obligación y el otro va a decir que no, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a enfatizar? Precisamente el don't have to, el have to. Miren, lo vamos a enfatizar, ¿sí? Vamos a como a discutir que sí o que no, que no o que sí, ¿ok? Vamos a ver, vamos a escuchar en la primera. La primera oración. Dos nombres voy a decir, el primero dice la afirmativa y el segundo dice la negativa, pero que se les escuche el énfasis. Vamos a escuchar a José Abel y a Luis Ernesto. I don't know. ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Yes. José, José, ok, Luis Ernesto. José Abel, you are muted. Please unmute yourself. Yes. Ok, you read the affirmative and um, Luis Ernesto, ¿qué se me hizo? Se me desconectó. Se no. nos fue. Ok, ahí están, ¿verdad? Muy bien. Entonces, José Abel, afirmativa, Luis Ernesto, negativa. Go ahead. Eh, I have to store this package. They have to take every, everything, everything to the... Where, uh, where no, no, no. Solo la primera. A ver, yo creo que... Eh, a ver, hagámoslo como ejemplo. Vamos a ver, Karen y, y Rafael, ¿sí? ¿Ya lo captaron? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear, ¿verdad? <ríe> vamos a discutir quién sí o si no, ¿verdad? Va, hagámoslo. A ver. Eh, Karen, Karen has to store this package. I don't have to start this packet. Okay, very good. Very good. You see, ellos están discutiendo si sí o si no es su obligación. Muy bien, utilizó, utilizó Karen has to, ¿verdad? Está bien. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver José Abel y Luis Ernesto, ustedes. Ernesto, okay. Ernesto has to start this packet. I don't have two stores these packages. Very good. Vamos a ver Carlos Ernesto en Hazel. La segunda. No sé si comienza Carlos. Dele Hazel. Dele y Carlos le va a contestar. Okay. We have to ask for permissions. Ah, okay. You're on number three. Mm -hmm. We don't have to ask for permission. 
Ajá, Carlos Ernesto, mala influencia. No, no, it's okay. It's okay. Very good. Vemos, usamos negativo, usamos afirmativo, igual. Podemos estar diciendo, esto lo, este es el lenguaje que usamos para cuando discutimos si eso no es mi responsabilidad, si eso no es la responsabilidad de ellos, si eso no es la responsabilidad de nosotros. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Thank you very much, guys. Thank you very much, guys, por el esfuerzo. ¿Ok? Por ahí tenemos a Eric Edenilson. Eric. Por favor, léame las instrucciones. Read the instructions of activity number five. Ok, teacher. Uh, the number five, ¿verdad? Yes, here. Complete the following sentences using the correct form of have to and the word provided. Provided. Ok, ¿cuáles son las palabras que nos están proveyendo en la número uno? What are the words on number one? Buy and new material, right? Tenemos que poner la forma correcta de have to o ahí, ¿ok? ¿Cómo quedaría? Vamos a ver, Juan Francisco. Yo creo que está ahorita, like, a listener. Eh, okay. A the ver. Company, the company has to buy new material. Excellent. Thank you very much, Rosa. Now, let's see. Raúl Arturo, number two. Okay. Burner, how to pile up containers. Ah, the containers. Ah, sí, puede ser the o solo containers. En este caso no afecta. Ok. Thank okay. you very much, Raúl. Vamos okay. a ver y escuchemos ahora con la número tres. Number three. Magdiel. Okay, the agents have to. Uh huh. Otra vez. No. Can you repeat that, please? The agents have to not sing the letter. Bye. Usted me lo está diciendo así, verdad? Bye. Ahora busquemos la forma correcta de la forma negativa. Vamos a ver. The, the agent has don't have don't, don't have to ok porque the agent is plural entonces vamos a usar have. do not sorry mm -hmm. Y sería don't have to sign the letter, ¿ok? No es la obligación de los agentes firmar okay. la carta, ¿sí? The agents don't have to sign the letter. Thank you very much, Magdiel. Number four, Blanca. You, ok. Blanca. Yes, teacher. Mm -hmm. Number four. Mr. Bonilla does have to design new models. Okay, can you repeat it, please? Mr. Bonilla does have to. Así? No, Mr. Bonilla has to design new models. Okay. Very good. Yes. Thank you very much, Blanca. A ver, Oscar, number five. Uh, 
Ah. Der Gru. Dasen has to work until late. Okay, good. The group doesn't have to work until late. Very good. There we are. Entonces, ya sabemos afirmativo, ya sabemos negativo, ¿verdad? Bien. This is to talk about obligations. En la plataforma, les pasé por ahí una actividad, de una discusión. Ustedes le van a dar clic en ese link, van a escuchar el audio, ¿ok? Y luego van a contestar la pregunta. How much do you eat and drink? in a week, ok, esa es una actividad que ustedes tienen en la plataforma, sí, ya llegaron ahí, vamos, excuse me, Casi. Oh, okay, almost. Okay, good. No sé qué, quizás yo soy la que tengo o el sonido muy bajo porque sí me ha costado este día escucharlos. Is a discussion, teacher? Yes, it's a discussion. Yes, it is. Did you find it? Yes. Okay. I love it. It is British. Yes, it is. Yes, it is. It's kind of easier, right? Yes. ¿Llegaron todos a la actividad? ¿La encontraron? Yo no, yo. A ver, ¿cuál es el problema que han tenido? Cuéntenme. Bueno, yo cuando entro a la parte de discusión me sale una lista, pero cualquiera que elija no encuentra. Ah, vale. No, no Entonces no, no se va a ir a la lista. Ok, aquí en discusión le va a aparecer una lista, pero arriba le aparece All Topics como un link. All topics, uh, si lo tienen en español, diría todos los temas, creo. Ah, ahora sí. Uh -huh. Ok, okay. en este, ¿verdad? All topics. Y ahí ya nos aparece la actividad. How much do you eat and drink? Le dan clic, escuchan, es un minuto nada más. Ok. Y luego van a responder, how much do you eat and drink in a week? 
sharing with us your own information. Use have to and has to when possible, okay? A mí no me permite ingresar, dice, la inscripción en este curso es solo por invitación, dice. Ah, ok, no ha confirmado desde el link de la que le enviaron en el email. Váyase al email de, bueno, todos recibieron email de inscripción y les enviaron un link para poder confirmar su inscripción, el enrollment. Sí. Ok. Eh, yes. Entonces, era Blanca, ¿verdad? Ya, yes, teacher. Ok, Blanca, váyase al email y busque el email de confirmación de la inscripción. Ahí le aparece el link hacia la portada. Perdón, oh, hacia okay. la plataforma. <ríe> qué portada, es a ver qué, por qué digo. Oh my God. Hacia la plataforma, perdón. Porque ayer hice lo que me dijo de cerrar sesión y volver a ingresar. Uh -huh. Y así me permitió, pero ahora no me deja. Ya logré entrar ahorita. Hoy sí, oh, ok, ok, ok. Fíjense que yo uso la aplicación de de inglés corporativo en el teléfono y me ha funcionado bien hasta el momento no he tenido ningún mayor problema si ustedes pueden bajarlo verdad la, la, la aplicación de inglés corporativo para que tengan directo el módulo en que ustedes están inscritos así no tienen que estar poniendo eh, cómo se llama eh, usernames and passwords ok no sabía que había aplicación. Sí, tenemos aplicación. ¡Qué barbaridad! Que no me les habían informado. No, no, no. Bueno, entonces... ¿Cuál es de the name of the application, teacher? Sí, así es. Inglés corporativo. Ah, pero si les enseño aquí. Sí, vamos a ver. Ya, ya sé qué voy a hacer. Sí, es que al principio, pues sí, teníamos algunas deficiencias, pero yo creo que han sido superadas porque a mí me funcionan muy bien. Yo desde que empecé lo descargué y hasta el momento no, no me ha generado ningún problema. Ha funcionado. Ok. okay. Teacher, I have a question. We're Tell going me. to hear the conversation. Yes. And then we are going to uh, respond, answer the questions. How much do you eat and drink? Exactly. Mm -hmm. Y cuando But usted we, responde, uh -huh. cuando usted responde, va a respond, you have to use have to and has to, okay? Mm -hmm. And we talk about a specific or we, mm -hmm. we for example, we, if you want to talk about your breakfast, your lunch or your dinner, okay, you can say, for example, I eat a lot uh, or many oh, okay, pupusas, okay. right? Uh, during the week, I have to eat pupusas only on weekends. Okay. We're going to, to, we are going to take along about the things you are going to take up we are going to talk to talk a lot 
much or a lot. No, it's not about. necessary. You can uh, um, compound these sentences, okay? Okay. By sentences okay. is okay. Mm -hmm. okay. It's like your own opinion giving some information, okay? Bien, estoy viendo que ya son las 10 con dos minutos, ok, voy a pasar lista, así que por favor todos enciendan la cámara, please turn on your cameras, and when you hear that I call your name, you say present, ok. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Ok. El día de ahora la sesión uno a uno le toca a Blanca. Ok. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Ok. okay ahora okay. presente, right? There you are. Carlos Ernesto Pérez. Present. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José. Hernández Campos. Present teacher. Ok. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Ok, I remember. Present teacher. Ok, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Magdielis Esaú, perdón, voy a leer bien porque estoy viendo dos pantallas, ok. Magdiel Esaú García Morales, es algo trabado su nombre para mí, ok. Magdiel. Ok. okay. Thank you, thank you. Oscar Leonel García Magaña. Present. Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Ok. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lisset Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. Present. María José Hernández Auceda. Ok, people, ahí me mandan su eh, respuesta y su opinión en la discusión, ok, yo las voy a estar revisando al ratito, por ahí les, les envié en, la play, en el WhatsApp el link para, la, para que los guíe a la aplicación de inglés corporativo, para que lo instalen en su celular, ¿verdad? Y bueno, pues, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Is there any question so far? Okay, then see you tomorrow and have a very good night. Blanca se queda conmigo, ¿verdad? Okay, bye. See you tomorrow, thank you. Bye. Okay. Good, night. Good, night. good night. Good night, everyone. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Teacher, I have a question. Tell me, my dear. ¿Dónde le vamos a comentar la... ¿Dónde vamos a comentar la, la, la tarea? En la plataforma. En la misma, en el mismo link. Sí, en, uh -huh. no, en. Eh, Hasta el final. Eh, sí, pero quisiera saber en qué lado está usted. Vamos a ver. ¿En, en qué lado lo está mirando? <coughs> Digamos, ya, ya escuché el audio, que es lo ah, mismo que okay. está escrito. Ajá, Ajá. ok. Entonces, Bye. para escribir está hasta el final. Eh, no, usted se viene a la plataforma. No. Ajá. Ok. Eh, regrese a la plataforma en donde está posteada la actividad y ahí abajo está el cuadrito donde usted va a comentar. Ok. Aquí se lo estoy compartiendo. Ajá. Sería este cuadrito, mire. Y luego aquí abajo, usted después que ya escribió, ¿verdad? 
eh, mm -hmm. va hasta abajo y aquí dice submit y ahí es da, donde usted ah, me okay. manda su respuesta ok 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 thank you teacher ok no problem see you tomorrow thank you you're welcome bye thank you teacher see you tomorrow ok see you tomorrow Hello, Blanca. Here we are. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Mire, Blanca, yo ya no la tengo nice como oyente. You. Nice to see you, too. Ah, es... Y ahora me aparece en el listado oficial. Sí, pero no sé si yo siempre cuando, bueno, me conecté ayer y le quité lo de oyente. Me conecté ahora y le volví a quitar el oyente. Entonces ah. se lo voy a estar quitando cada vez que me conecte porque solo el... el, el el módulo anterior me dijeron de que iba a estar como oyente y eso le iba a consultar si todavía continúa estando así o, o ya no. No, y ahora ya me aparece en el oficial. Usted es la número dos en la lista, Ajá. así que okay. ya le puede quitar oyente. Uh -huh. Sí, sí se lo quité ayer y ahora, pero ahora lo hice de, antes de ingresar, entonces no me oh. permitió, creo que ahí no me había fijado. Oh, ok, ok. Lo voy a estar quitando entonces. Ok, Blanca, no problem. Uh, how can I help you? Okay, uh, I would like to uh, take a review uh, about the about something some things that we say we saw yesterday because okay. I I need to reinforce reinforce uh -huh, reinforce reinforce okay reinforce this and and I and identify how can I use what how can I use uh, that word for example the weight the price the dimension the battery life I take a screenshot uh, for don't forget it and I take note about it but I would like to do you explain me um, about the again for for fresh mind? Okay, right. okay. Let's look at this then. We are going to see that these are features. Okay, these are features of products and also features of services. Maybe okay. the services are not exactly with this kind of features, but. For example, price is a feature of a service too, right? Um, maybe we can talk about, um, I don't know, maybe the warranty for the service, the features, right? It, it, features is like character, character? Yes, characteristics. Oh, okay. mm -hmm. Yeah. It's, um, I mean, these are words to describe a product or to describe a service. For example, if you want to buy, if you want to buy a product, you usually ask questions about or related to the product. For example, if you want to buy a cell phone, okay, you want to buy a cell phone, um, maybe in those days, right, at the beginning of the times, okay, a los principios de los tiempos, preguntábamos que nos gustaban los más chiquitos, ¿verdad? ¿Se oh, recuerda? Yeah. Okay, the Ericsson and Motorola, we said uh, the little ones, ah, eso era la novedad, so those yeah. are characteristics that, we, yeah. that are important for us, for example, in this, ahora que ya ha avanzado la tecnología, we have different features okay for example camera right different features like uh, maybe um the i don't application. know or the uh -huh, the charger okay the the form of these connectors right maybe the audio okay it's mm -hmm. only by bluetooth and it is not to plug plug the, i mean plug to plug in so there are many features, the size, right? Or the dimensions. In this case, the dimensions, because we are saying, is it big? Ahora, el peso, the weight, is it heavy, right? Is it heavy or is it light? Está pesado o está um, liviano, right? Is it thick, thick, como grueso, verdad? Or is it thin? Ayer, okay. ayer, ese, uh -huh. comentaba...
perdón, perdón, con okay. H -T -E uh -huh. de verbo, ¿verdad? Y way con, solo con H, ¿verdad? Era uh -huh. del sustantivo. Exactly, exactly. Vamos a ir viéndolos exactly. por acá para que lo podamos poner. Ajá. Let's try to say this in English. Noun sería el sustantivo. Noun. Uh -huh. ah, and okay, okay. verb, right? Uh -huh. Yes. Yes. So we were saying the weights here. Here it is. Uh -huh, okay. yes. uh -huh. The definition uh -huh. is the mass or the content, right? The mass okay. or the content. For example, los churritos, right? Churritos. They come in a bag, little bags, medium bags, and large bags, right? So those large bags have a weight. It, it is a peso neto, right? Net weight. Yeah. Oh, Entonces, okay. eso, eso que está ahí, el net weight, está basado en el producto, no en la bolsa en sí, ¿verdad? Sino mm -hmm. que en el producto. So a, this is the mass or the content, right? Entonces, we can say if it is heavy, if it is light. Si fuera un producto así, la bolsa de churritos tiene como onzas, ¿verdad? Onzas o gramos, ¿sí? Entonces, pre podemos preguntar de las dos maneras. How much is the weight? O how much does it weigh? ¿Ok? Does it weigh? La voy a poner por acá para que no se olvide esto. How much is the weight? Okay, way, mm -hmm. sin la T, is the oh, verb. Okay. Without the T, is the verb. Wait, with a letter T at the end, is the noun, okay? And we okay. can measure the weight by pounds, by ounces, by grams, kilograms, and etc. okay? Okay. Mm -hmm. Okay. A ver, uh, del precio, ya estamos bien. Uh, sí, el precio, sí. Ok, dimensions. Ese sí. Uh -huh. What are the dimensions of the item? Ok, ahí nos van a decir por de pulgadas. Era como lo, lo que me... Le daba confusión. Sorry. Sí, el, el weight, un, tenía esa duda con el, con el weight. Ok, ok. Y el how much, how many, creo que sí, lo un poquito, eh, in the dimensions, me decía, perdón. Okay, uh, what are the dimensions of the item? And you can have the answer by inches, by feet, for example, your um, your height, right? Su, su estatura. Your height in English is not by meters, it's by feet, right? Eh, no es por, eh, como nosotros que decimos 1.65, 1.67, right? Estamos hablando de meters. In English, they measure uh, the height by feet, okay, by feet. Okay. Um, what else? Vamos a ver. Alguna otra que, que, que quiera que ve, verifiquemos? Aquí los tengo, déjenme ver. Um, storage. Storage, okay. Storage. Storage, storage is the space. Mm -hmm. Vale, okay. Aquí tenemos dos cosas. Fíjese que space puede ser contable y puede ser incontable. Okay. ¿Cómo? Por ejemplo, how much space okay. do we need to store uh, refri 20 refrigerators? Digamos, ok, como ejemplo. Okay. How much space? Okay. Okay. Ahora también podríamos decir how many spaces. Okay. How many spaces are there available? Okay. ¿Cuántos espacios hay disponibles? ¿Sí? How many spaces are there available? Yes. 
¿verdad? Ok. Entonces puede ser contable, puede ser incontable, pero podemos preguntar, por ejemplo, how much space okay, do we need um, to store clothes, for example, in a pantry, in a pantry or in a closet. Uh, I'm sorry, clothes is in a, in a closet, okay? Okay. Uh, dishes, is, uh, dishes are in a pantry. Okay. Y acá lo que tenemos es la lista de lugares en donde podemos guardar cosas, ¿verdad? Tenemos oh. depósitos, stock rooms, como almacenes, ¿verdad? Donde puede uno guardar los eh, warehouse, cantidades. Warehouse. Bodega. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Bodega. Warehouse es bodega. Store room, store room es como... Eh, los cuartos, por ejemplo, en una cocina, ¿verdad? Hay un cuarto como para guardar las cosas que uno va como eh, para rellenar lo que tengo en uso, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ese es un storeroom, donde yo compro, por ejemplo, que voy al Price Mart y compro por docena, lo guardo en un storeroom, ¿verdad? En uh -huh. the back. Okay. Uh -huh. okay. Storage place es cualquier lugar donde usted almacena algo. Yeah, como storage. bodega. Ajá, como una bodega, uh -huh. pero puede ser, por ejemplo, storage place es como algo ya definido oh, o que usted ha definido para que ahí se guarden las cosas. Warehouse, okay. warehouse es un edificio definido para bodega, ¿verdad? Que tiene todos sus apiladores, esos grandes eh, muebles, ¿verdad? Donde se colocan todos los... Eh, pallets con productos, etcétera. La Eso es un warehouse. La diferencia podría ser el contexto, digamos, ¿no? Yeah, el el the war, context. warehouse puede ser usado en una oficina, por ejemplo. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Like in a factory, como en una mm -hmm. fábrica, ¿verdad? Where they produce um, amount, big amounts of products, right? They have warehouses, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. okay. ok, bien, y con storage también hablábamos de la forma de empaque, ¿verdad? O lo que lleva en ese empaque. Entonces, por, hablábamos de box, de bag, packaging, o sea, el, cómo se empaqueta algo, ¿verdad? O el paquete, donde viene. Uh -huh. mm, hablábamos que puede venir dentro de una caja, una bolsa o esto por unidad, por docena o por cientos, right? Unit, mm -hmm. dozen, and hundreds. Podríamos ver las cantidades como a couple of, a pair of, que son, bueno, a couple of es como un, un par de, pero no estrictamente dos, ¿ok? Podríamos mm -hmm. usarlo hasta en sentido figurado como a couple of. A pair of, eso sí, tienen que ser Dos prácticamente de la misma clase, ¿verdad? Un par de... Eh, par de dos. Exactamente. Un par de, okay. por ejemplo, los zapatos son igual, ¿ok? Tienen okay. que ser del mismo número, obviamente, ¿ok? So, that's a pair. Los calcetines, okay. socks, they come by pairs, yeah. right? But a couple of, es como que yo agarre a couple of objects or a couple of cell phones. Agarro un Samsung y agarro un iPhone. It's a couple of. Okay. okay. It's not the same kind. Even though if you use this in the context of same kind, it's okay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. And warranty is like um, when we talk about the the drawing of the object. Uh, yes. Warranty. The warranty is. Um, the promise that I'm going to repair or to replace that object if it um, doesn't um, function well, okay? If um, maybe you receive a wrong uh, product, okay, then I can replace it, right? Or maybe you receive this product ruined or broken, Then we have the warranty, okay? Que es como el documento legal que lo respalda. 
but this is uh, but these warranties sometimes are paid extra right algunos tienen la garantía incluida en el precio algunos no ¿verdad? algunos productos so um, um, yeah. Pero en realidad, the warranty is about the life of the product, okay? La vida del producto, que si realmente cumplió oh, la vida okay. del producto, ¿verdad? Okay. Mm -hmm. Okay. And what means claim? Claim. Claim es una queja, un reclamo. Oh, okay. Mm -hmm. okay. Un reclamo, entonces, but you claim the warranty, ok, esa es la, um, la palabra que se usa sería file a claim about the warranty, ok, ok, file a claim. And these are, they are the questions, how long is the warranty? Ajá, uh -huh, para cuando usted, that? if you want to ask to the seller um, the time that the warranty is available, okay, then you can ask how long is the warranty on the webcams, for example. Uh, how long is the warranty on keyboards, okay? Después de on, que está acá, iría el nombre de un producto, ¿sí? Okay. Name of a product, for example, how long is the warranty on headsets, right? Okay. okay. Ahora, si usted quiere preguntar cuánto dura la garantía, okay, how long does the warranty last? Okay. How long does the warranty last? Last, en este caso, es la duración, durar. And, y no podría ser como así bien, bien verbal, como how much during the warranty. Eh, no sería oh, endure, many? sería como endure, así, endure, pero mm. no entra en este contexto, en este contexto se usa last. Ok. 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 Uh -huh. okay. okay. And the other one, for example, uh, those mattresses from Capri, uh, no, in the phone. ¿Se acuerda de ese anuncio? Do you remember that advertisement? De Indufón, donde salía aquella muchacha así, ah, yeah. doble y decía, está garantizado de por vida, ¿verdad? Yeah. De, el Indufón. So, does it have life warranty? Obviamente yo pienso que eso no, no es tan cierto, ¿verdad? Que va a durar toda la vida la garantía, yeah. ¿verdad? Tal vez el colchón dura mucho más que lo que duran los demás, ¿verdad? Y obviamente ya después de... 10 años no lo va a ir a cambiar uno, ¿verdad? O sea, that's obvious, yeah. right? But does it have life warranty? Es una de las preguntas, ¿verdad? Ok. Uh -huh. ¿Ahí estamos bien con esas características? Yes, teacher. Okay. Is it clear? Ok, it's clear. Very good. So, um, ok, done. Creo que concluimos, ¿verdad? So, okay. see you tomorrow. Remember to do your homework. Ok. Eh, eh, el homework era lo mismo que subió, ¿verdad? Esa es la discusión. Es nada más una actividad. La tarea es ah, la okay, número okay. dos. Uh -huh. Ok. Ok, yes, yes. okay Thank good. Thank you. Okay. No problem. Have see you tomorrow. Ok, thank you. Have a... Yeah. Have a good night. Have a very good night, you too. Okay. okay. Thank you. Bye. Bye.